Leben erzählen, nämlich das sozusagen im Lichte eines Vergrößerungsglases betrachten, nämlich äh, den Begriff des Black Atlantic. Ich einfach mal an. Vor äh, so diesem Begriff zu erläutern, wo liegt ganz genau der Black Atlantic? Der Begriff selber geht zurück auf äh, ein Buch von Paul Gilroy, das ist 1993 erschienen, das heißt The Black Atlantic, Modernity and Double Consciousness. Paul Gilroy ist ein dritter Soziologe. Und äh, am Schluss des Buches findet sich die grundlegende These des Buches äh, äh, verdichtet und hat eines Zitats von, von Tony Morrison. Tony Morrison hat erzählt, um, Modern life begins with slavery. From a woman's point of view, in terms of confronting the problems of where the world is now, black women had to deal with postmodern problems in the 19th century and earlier. These things had to be addressed by black people a long time ago. Certain kinds of dissolution the loss of, um, of and the need to reconstruct certain kinds of stability, certain kinds of madness, deliberately going mad in order, as one of the characters says in the book, this book, this book, this book beloved, in order not to lose your mind. These strategies for survival make the truly modern person. Their response to um, predatory Western phenomena, you can call it an ideology and an economy. What it, uh, what it is, is a pathology. Slavery broke the world in half, it broke it in every way, it broke Europe. Und Gilroy selber äh, fasst äh, den Gehalt dieses Zitats nochmal so zusammen. Er sagt, um, The concentrated intensity of the slave experience is something that marked out blacks as the first truly modern people, handling in the 19th century dilemmas and difficulties which would only become the substance of everyday life in Europe a century later. Und äh, dann kann man sagen, dass, was mit dem Begriff des Black Atlantic gesagt werden soll. Zum einen ist es natürlich ein geografischer Raum. Also es ist eben der Raum, der durch den transatlantischen Sklavenhandel erschlossen wurde und der durch die Küsten Afrikas, Europas und Nord- und Südamerikas äh, einschließlich der Krieg gestellt ist. Aber es ist eben noch mehr als das, es ist eben gleichzeitig ein ganz spezieller diskursiver Raum. Ich würde sagen, diskursiv vermeint ganz viel. Raum der theoretischen Auseinandersetzung. Und äh, diesen Raum ist ebenfalls die Erfahrung der Sklaverei und ihrer Nachwirkungen in mehrfacher Hinsicht konstruktiv. Und äh, diesen dis äh, diskursiven Raum bezeichnet äh, Paul Gilroy äh, mit einem Begriff, den er von Sigmund Baumann hat, also eine Distinctive Counter Culture of Modernity. Das ist nicht die ganze Geschichte. Äh, ähm, denn darüber hinaus kann man den Black Atlantic auch noch als einen kulturellen Raum bezeichnen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist hier, dass sich diese Leute, die äh, Musik vor dem Hintergrund äh, 